你不会一直坐在这儿吧？你不来推我，我只有坐在这里。要不要做成这样啊？有酒喝就不错了，在汪家，只有出任务的时候才有好东西吃。哎，所以我到底应该叫你什么？在这里，我叫汪小媛。不过，我更喜欢听你叫我沈琼。但是如果有外人在的话，你可以叫我姐。你开心就好，姐。等等等等等等！呃，不好意思，我们今天关门了。要是配眼镜的话，明天吧。我不配眼镜，我找人。找谁呀、啊？找给我这副墨镜的人。我们这没有这种眼镜，你走错地方了。没有没有没有，你看这还写着地址呢。我找人。不能说名字的那个人。你没病吧？赶紧走，走走走！我找黑瞎子。黑夜，早说呀！路口右转，小车厢上，自己去吧。哎呦，有人来买单了。老板，再来一份青椒肉丝炒饭。哎，我跟你说个事儿。想吃的话，自己跟老板要啊。老板，再来两份。好嘞。我是来跟你说正事的，不是来请吃饭的。说正事儿。也要吃饭，两不耽误。杨好去找霍道夫了，我根本就拦不住他，我该怎么办？没办法，你是根本阻止不了你朋友的，因为人心就是这样。这就好比是赌博，一旦输的多了，就想花大力气的把他赢回来，他根本不可能轻易退出的。那我也不可能白白看他送死啊！我有钱，我可以帮他赎身。不可能，他要的远远不是钱这么简单。或许我有一个办法，可以让结果变好
就是你进来陪他，这就是你的办法。吴邪当年也是有机会离开的，做他天真无邪的小三爷，可是他最后还是选择陪着他们。我也就这么一说，你们这些小屁孩懂什么兄弟情谊？依我看，就当是什么都不知道。我决定了，我也要陪着他。总有一天，我一定要把他拖出来。师傅，请你收我入门吧。黑呀，这这，没事，你先去忙吧。哎，好嘞，好嘞，好嘞。我从来不收笨蛋。如果你非要跟着我的话，那你必须要经过我的考验。只要你肯收我入门。哪怕上刀山下油锅，我都在所不辞。这武侠小说真是害人不浅呐、啊！如果你真正入了行之后，你就会发现，这所有的一切还不是柴米油盐，欠债还钱。坐。这是什么？学费。你那么弱。肯定通不过我的考验。等你上完课之后，我再决定让不让你加入。刷卡还是付现？嗯、等你付了钱之后，去刚刚那家眼镜店后院等我。带上我的 POS 机。哎哎，哎哎，总共八十五。哎，谢谢。哎哎，找钱呢现在被困死在这儿，什么事儿都跟我们没关系了。不过，我能跟你在这儿生活四十年，我觉得也挺值了。不如我们在这儿把事儿给办了吧？什么事啊？江海。我先正式跟你表个白，我梁湾很喜欢张日山，是很喜欢很喜欢的那种，你也应该喜欢我的，对吧？你也会接纳我的，对吧？然后呢？然后我们就在一起啦。我们现在在一起啊？不是这种在一起，是。那是哪种在一起啊？张日山，你是不是个男人啊？不会是这一百多年来没谈过恋爱吧？我的寿命是佛爷的。他已经死了。
，山师，山师，山师。这是外面有两位施主晕倒了。好，那赶快让人把他们抬进来。好嘞，好嘞。救命啊！之前球没先报班，这该说啥呀 ？Fine, thank you, and you. I'm fine too. Thank you. Bye. 哎哎，你回来了啊！哎，那个老万家走了。我操！我跟你说，上次要不是嫌贵，我没报英语班。我我我我。你试试爱前进投资 APP， 投资回报看得见，学个英语不是事儿。这么厉害？爱前进投资 APP， 投资回报看得见，还有银行存款。轻松报班学英语，爱前进，小小幸福，天天见账。上课，上课，我都这样了，你还要我上课？哎，老兄，我复读下一届。行不行？你可以休养三周的时间，这段时间我们会给你上一些必修课，你放心，不会让你的伤更严重。但是，你的抗压能力太薄弱了，我会针对你的心理承受度和逻辑，对你做压力测试评估。三周后，开始体能训练。你是说，我经历了这么多，还是逃不过要上课的宿命？学海无涯，你知道人怎么可以不死吗？以你现在的反应，就算你知道你已经死了，这个问题早在三千年前就被一个人提及，这个人就是周穆王。三千年前，天子周穆王游驾昆仑山脉，碰上了传说中的神明西王母。西王母赠送给周穆王一件宝物，就是长生不老药。长生不老药虽然可以长生，但有极其严重的副作用，就是服药之人三千年后才可以苏醒。周穆王经不住不老药的诱惑，服下了不老药。但是，在他服药之前，找到了精通琴巧术之人，打造了两副玉俑，将自己封在一副玉俑当中，又在孕妇肚中拖出尚未成型的婴儿，封在了另一副玉俑之内。三千年后，在婴儿在玉俑中长成之时，周穆王就会苏醒并且长生。但周穆王打死也想不到，三千年后，得到长生的人不是他，而是那个婴儿。所以那个婴儿跟你们汪家是什么关系啊？他是我们汪家永远的敌人，张起灵。可以这么说，没有张起灵就没有我们的祖先。所以这个张起灵是你们汪家祖先的爸爸。哦，我知道了，这是一个父子反目成仇的故事。你不相信我说的话？我信，我信，我绝对信。这不就是？一个帝王想要统治帝国千秋万代，呕心沥血，想要费尽心机的得到长生不老药的事情，是不是？那你觉得这个故事当中不合理的地方在哪儿？啊？回答我的问题。要要要，长生不老药，这世界上真的存在于长生不老药这种东西吗？我希望你具备独立思考的能力。不错，长生不老药是不存在的，它只是一个符号，一个让人们追寻的东西，一名统治偶像。但这不重要，重要的是张起灵，他已经成为了一名统治偶像。所以今天你要教我的就是张起灵的存在和长生的关系，对吧？年纪轻轻，不要只想着谈恋爱。哎，没想到这里跟外面一样都要上课。难道我下半辈子都这样了吗？哎，我什么时候能跟你一样出去做任务啊？
等你的比率下降到零的时候。你比率是多少？无限趋近于零。你们这个比率是怎么算出来的？验血吗？我不知道。我从一出生就带着这个数字。怎么，你突然对我没有兴趣了？哎，你想多了。对了，记住，千万不能离开这里。天台上都有狙击手。你说到了天台，我就想到我家里那个天台。那个时候天天跟苏安在上面喝大酒，聊人生，聊过去，聊未来，聊聊我、啊。我知道，就你们都看我洗澡那个天台吗？这里太冷了，没有苏安的土耳其地毯，也没有他的波西米亚抱枕。更没有他的牛奶和白酒。你不喜欢这里、啊？不喜欢。不过啤酒和烧烤还不错。苏安是我最好的兄弟。如果可以的话，我希望这一切都不让让他知道。你喜欢他吗？写呀，写呀！你要是能写出来，真是见了鬼了！就，你半个月都不来啊？交给你的东西全忘干净了吧？你还好意思去旅游？你还舔着脸去度假，啊？那那那你怎么还知道回来呀？你怎么还知道回来上课呀？你应该直接到旅行社去当导游，那可以天天看海，在沙滩上晒太阳，顺便带着同学们带点贝壳分一分啊！<笑>赶紧回去，好好想想。我也搞不懂啊，一个梨醋已经够我受的了，你还跟他学？我真纳了闷儿了，怎么倒霉孩子全在我这个？啊，你你你们都很好啊，接着做题。压力啊压力，在哪儿呢？这堂课很重要。看完你就会知道什么是汪家人，我们从哪里来。建国前有一些穷人，为了活下去，他们会挖开古墓寻找古董，以换一口饭吃。这些人慢慢发现，很多古墓里都会有一条奇怪的鱼，也就是我们以后所说的蛇眉铜鱼。蛇眉铜鱼上记载着一些奇怪的信息。有一些学者把这些信息破解了出来，发现原来这些蛇眉铜鱼拼凑在一起，讲述的是一个家族的秘密，也就是张起灵的家族。我们称他为张家人。张家人因长生而生，也要为长生而死。张家族世代守护着长生的秘密，几千年来无人得知。直到有一天，这个秘密被一个风水大师知道了，他就是汪藏海。汪藏海发现这个家族不但守护着一个千古秘密，还控制着我们的生活，决定着我们的一切。汪藏海想要抗争。他认为我们应该自由的生活，而不应该被人控制。但他一个人在有生之年无法对抗张家，所以，他把他的计划留在了蛇眉铜鱼里
，希望后人帮他一起完成这个计划。所有想完成这个计划的人，都被称之为汪家人，也就是我们。你准备好成为汪家人了吗？汪藏海。所以他是汪家的祖先，没有血缘关系，只是理念相同。我以后岂不是得姓汪？反正我本来就叫汪小虎。汪楚，汪楚，怎么听着这么别扭啊？要不然你在中间加个小错。汪小错。汪小错。哎呀，想吃饺子了。这个计划是什么？这个就要看你了，看我。白课差不多了，准备一下，明天开始上黑课。哎，什么是黑课？你跟我来。打你，干什么？叫你打就打，哪那么多废话？别闹了，回去吃饭吧。呃呃、我写什么都没教你吗、呃？打赢我，我就亲你一下。谁要你亲啊？谢谢你的饺子，明天继续。何必呢？这是，这是为你好、哦，之后你就知道了。条件趁手的，太丑了。拿起来，就是他，拿在手里。师傅，就这个。啊！啊！什么？你说什么？什么就是他了？就是你手上的那把匕首，从此就是你的随身之物。就这一把刀啊！我觉得不符合我英俊高贵的气质。好啊，那我就再替你试试其他的。哎，这刀挺好，你挺好。那好。给你的这把匕首，起个名字吧。这把刀这么小，就叫到小苹果吧。从今往后，这把匕首一定要带在自己身上，一定要像熟悉自己的手一样熟悉它。在以后任何使用刀的场合，都必须用这把匕首进行。无论是切水果还是切菜，你会意外的发现它不同的特性。最后一定要注意，使用这把匕首的时候。一定不能有被他割到的恐惧。这么麻烦、啊？因为这把刀已经成为了他身体的一部分。听懂了吗？听懂了。不错，能跟得上。准备下一节课。下一课？什么课？杨经理，放过我们吧！杨经理，杨经理，听话。
。杨经理，理财公司这边也搞定了。很好，等我明天过来。怎么，还等我送你们呀？走走起来了，怎么样？还不错吧？咱喜得乐，出来吃饭吧。这么多菜，都是你做的。我说过，就一定会做到。你到底想干什么？请你吃饭啊！这么偏僻的地方，哪来的这么多食材啊？这些食材呢，都是当地的牧民每个月要走一星期的山路送上来的。这是一处雪山深处的庙。大雪封山一般都要四个月，好在天冷，这些东西不会坏，就是有点蔫了，你不介意吧？雪山深处，这么说，我们还没有出去啊？没有。不过庆幸的是，还没到我们都不想面对的时候。我没有不想面对啊，我随时都想杀了你。我竟想着怎么做饭给你吃，你呢，却想着怎么杀了我。你们汪家人这三观，是不是真有问题啊？你懂个屁、啊！你不吃是吧？好，那我吃。我做的菜还挺合你胃口的啊！我只是饿了而已。好，那你就慢慢吃，没有人跟你抢啊。吃完了以后，好好休息，养养眼睛，以防雪盲症再次复发。加了也好，省得每天还要看到你。大学解封以后，你就可以不用看见我了。不过现在有这么一个睡觉的地方，已经不错了。我看你，好像对这儿很熟悉啊，是不是以前来过这儿？我几年之前来过这儿，找人，结果人没找到，斋饭倒吃了几个月。就这么简单，还有什么事情瞒着我呀？不是所有的事情都有阴谋。我过来探亲不行。探亲？骗谁呀、啊？那你怎么解释这三个火盆？物资这么匮乏的地方，不以取暖为目的
，长期点着火，还有，据我所知，只有满族才供奉乌鸦。这可能跟见庙者的经历有关吧？不会又是什么无聊的传说吧？全世界的传说都有异曲同工之妙，就是为了让我们相信，一切都是神的旨意。神的旨意？那你说说看。传说很多年以前，有一个喇嘛，在周游各国之后来到这儿。正好赶上大雪封山，他在山里被困了五天五夜，正觉得求生无望的时候，突然发现前面有三点亮光。那三个亮光就像三个火把一样，指引着他。这个喇嘛顺着火光往前走，走啊走，走了很久。走近一看。竟然是一只三眼乌鸦。这只三眼乌鸦在它头顶上盘旋了三圈，就飞走了。这老喇嘛往四周环游一看，这简直就是仙境啊！这里不光有水果，还有温泉。这个喇嘛就是靠着水果和温泉，在这里扛过了四个月。四个月以后，大雪解冻了。这个喇嘛召集来了民众，开山凿石，于是就有了这座庙。也就是说，这所有的一切，都是为了纪念和感谢那只乌鸦。这三个火盆，代表着乌鸦的三只眼睛。这三个火盆，还有另外一层意思。因为这里的大雪通常要持续四个月，所以被困的旅人有很多。这三个火盆，也是被困女人的求生之光。说了这么多，你自己信吗？我对神话倒是没什么意见，而且我对这里充满了敬畏。我只是不信鬼神罢了。这个世界上的鬼鬼神神，你我都见识多了。从古至今，许多神迹，都是为了遮盖真相的丑陋与心虚罢了。无邪无邪，跟你说话可真累。彼此彼此，我们还有四个月要相处，这才过了两天半。休息一会儿，别吵我。白客和黑客都是汪家的传统，白客呢教你智慧，黑客教你武力。黑客的规则就是抢徽章，两两一组，抢到的那组呢就算赢，没抢到的呢就算输。不过必须要跟你的搭档一起，听起来很简单吧？这不就是撕名牌吗？但是很多人还没度过第一劫黑客，就已经被淘汰了。淘汰了是不是就可以回家了？我不知道，我只知道，那节课后，大家就再也没有见过他们。你在找什么？武器啊！我可不想那么早回家。别白费心思了，到那儿你就知道了。走吧。一会儿我什么都不需要想，你只需要。迟到了。对不起。进来吧。一会儿分组选搭档，一定要选我The last examination has just been finished. You are who? Master Wong. 
You can call me Wang Xiansheng. Now it's your turn. You're doing what? Wang Zhang Hai. Empty. That's exactly. But for now, let's begin the lesson. Pay close attention. About our hard rules, Wang Xiaoyuan has already told you. This is a four-player game. Here there are three rules. You four have one minute to get a minute. No one has to get a minute to get a minute. 必须在倒计时内从别人的身上抢到徽章。一旦抢到徽章，倒计时就会暂停。如果在一分钟之内不能抢到徽章，则被视为失败，被淘汰出局。你们四个人将被分在两个小组，两个人一组。记住，同组员之间不能争抢，但是可以让出徽章。你们这样子窝里斗。不会反目成仇吗？孩子，有时候仇恨也会变成一种力量。究竟是谁同意这样的行为 ？Mind your business. We have been using this rule for years. So now you can pick up whoever you want to be your partner. 选出你的搭档。一会儿分组选搭档，一定要选我。OK 了，选好了，我选他，可以吗？